आप सब ने बहुत अच्छा काम किया अभ्यास करती रहेंगी तो आप कुछ दिनों में इन कामों में माहिर हो जाएंगी आप सभी को देर हो रही होगी ना और घर जाने की जल्दी भी होगी तो आज के लिए इतना बस बाकी कल रुक जाइए जाने से पहले आप सब मुझे दिखाएंगी नहीं कि किसने क्या क्या बनाया है जी सही जरूर काफी देर हो रही है जल्दी से जल्दी घर पहुंचना जरूरी है आप सबने बहुत अच्छा किया अब आप जा सकती हैं लक्ष्मी तुम मेरे साथ द्वारका मई चलो तुमसे कुछ जरूरी काम है मेरी बात का विश्वास कीजिए मैं नहीं यह झूठ बोल रहा है फिर राम जी की सौगंध खाए कहता हूँ कि मैं नहीं इसने चोरी की है मेरा यकीन कीजिए ये झूठ बोल रहा है आप लोग तो मुझे जानते हैं मैं तो शिरडी का ही हूँ क्या आप लोगों को लगता है कि मैं चोरी कर सकता हूँ वैसे ललित भरोसे का आदमी तो है भले मैं आपके इस गाँव का नहीं हूँ लेकिन आप लोग चाहे तो मेरे को साकोरी जाके पता कर सकते हैं मोहन मोहन कुमार को सब कोई जानता है मैं बेमान नहीं हूँ मैं गाँव गाँव घूम मटके भेजता हूँ लेकिन आज तक इससे बड़ा झूठा और बेमान मैंने कभी नहीं देखा ये चोर है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे चोर कहने की वो भी मेरे ही गांव आकर शांत हो जाइए अच्छा हुआ साई आप आ गए ये दोनों बहुत देर से लड़ रहे हैं हम इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अब आप ही इन्हें शांत कर सकते हैं छोड़ दो इन्हें क्यों झगड़ रहे हो साई मेरा नाम मोहन है मैं साकोरी गांव का कुमार हूं ये ठेला और ये सारे मटके मेरे हैं राम जी गवाह है कि ये सारे मटके मैंने अपने हाथों से बनाए हैं आज शिरडी आया था ये सोच करके कि यहाँ कुछ बिक्री हो जाएगी शिरडी पहुंचते ही सोचा कि पहले खंडोवा जी के दर्शन कर लू इसलिए ठेला बाहर लगाकर दर्शन के लिए चला गया लेकिन जब वापस आया तो ठेला गायब था और, और मैंने चारों तरफ यहाँ वहां ढूंढा 
तो देखा कि ही आदमी ठेला लेकर यहाँ पहुंच चुका है साई ये झूठ बोल रहा है ये ठेला और ये मटके लेकर मैं नगर से आ रहा था कि अचानक यह आकर इन पर हक जताने लगा नहीं साई मेरा यकीन कीजिए अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे राम जी मुझसे रुट जाए तुम दोनों में से किसी के पास कोई सबूत है कि ये ठेला तुम्हारा है नहीं साई मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि मैं यह साबित कर सकूं कि यह ठेला मेरा है लेकिन मुझे मेरे राम जी पे पूरा भरोसा है वो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे तभी तो राम जी ने मेरे साथ न्याय करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया है मैंने आपके बारे में सुना है साईं आप मेरे साथ जरूर न्याय करेंगे जरूर सबूत तो मेरे पास भी नहीं है साईं अब अब बिना सबूत के कैसे पता चलेगा कि ये मटके और ठेला किसका है आसान है भीवा मोहन तुम कह रहे थे ना कि ये सारे मटके तुमने बनाए हैं हाँ सही और तुम्हें अपने राम जी पर भरोसा भी है जी जी सही तुम हमेशा उनका नाम लेते हो ना जी तो क्या ये मटके बनाते वक्त तुम उनका नाम ले रहे थे बिल्कुल ले रहा था सही बिल्कुल मेरी तो आदत है राम नाम जपने की मटका बनाते वक्त भी राम नाम जपता हूं फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी मोहन राम जी ही हैं तुम्हारे गवाह हम इनमें से एक मटका तोड़कर देखेंगे अगर सच में तुमने उस मटके को राम नाम लेते हुए बनाया था तो वो टूटेगा नहीं और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो वो टूट जाएगा और अगर मटका टूट गया तो ये सारे मटके और ठेला ललित का वरना तुम्हारा साई आप क्या कह रहे हैं मटके मिट्टी के हैं पटकने से टूटेंगे ही साई जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं मुझे तो मंजूर है तुम तो मानोगे ही मिट्टी का मटका ना टूटे ऐसा कहां होता है क्यों इतना राम नाम लेते हो अगर ये मटके तुम बनाते तो वो जरूर तुम्हें बचाते अगर तुम इस बात से इनकार करते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम ना केवल झूठे हो बल्कि तुम्हें राम जी पर भी विश्वास नहीं है मोहन राम नाम में वो ताकत है जो पत्थर को तैरा देती है अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो डरते क्यों हो लेकिन सिर्फ राम का नाम लेने से कुछ नहीं होता है मन में राम के प्रति विश्वास भी चाहिए क्या तुम में वो विश्वास है जी सर है खुद से ज्यादा अपने राम जी पे भरोसा है मुझे ठीक है आप तोड़ के देख लीजिए
अब आएगा सच सामने ठीक कहा तुमने लेकिन यह सच तुम्हारे हाथों से ही उजागर होना चाहिए क्या बना रहे हो तस्वीर हमारे काका साहब साईं की एक तस्वीर बनवाना चाहते हैं लगता है काका साहब के भी गुरु है साईं अवश्य ही साईं में कोई खासियत है भाऊजी तभी तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इन्हें अपना गुरु बना लिया मेरे नजरिए से तो वो फकीर बहुत ही चतुर और जोर तोर में माहिर लगता है हरिओ हरिओ <laughs> पहली बार किसी ने उस फकीर को सही पहचाना है आपकी तारीफ नमस्ते मैं कुलकर्णी सरकार इस गांव का मुखिया हूं सुबह सूचना मिली कि आप बंबई से आ रहे हैं तो मैं आपके स्वागत के लिए चला आया हरिओ आप भी नहीं मानते इस फकीर को इन पीर फकीरों को मैं नहीं मानता लेकिन हाँ इस फकीर की धूर्तता से पूरी तरह से परिचित हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ आपको इस वाड़े में रहना शोभा नहीं देता आप मेरे साथ मेरे वाड़े में चलिए नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं और वैसे भी मैंने सुना है की दीक्षित वाड़ा काफी साफ सुथरा और पवित्र स्थान है ये स्थान उतना ही पवित्र है जितना वो फकीर उसने अपने हाथों से इस वास्तु का शिलान्यास किया था और उसके अंध भक्तों को ऐसा लगता है कि इस वास्तु से उपयुक्त और कोई स्थान है ही नहीं <laughs> मैं आपको इसलिए आमंत्रित करने नहीं आया हूं कि आप बड़े मामलेदार हैं बल्कि इसलिए कि मैं आपको उस फकीर के चंगुल से बचाना चाहता हूं अब तो आप जान गए हैं कि दीक्षित जी उस फकीर के भक्त हैं और यह भी सच है कि दीक्षित जी ने यह वाड़ा उस फकीर के अनुयायियों के ठहरने के लिए ही बनवाया है और यहां रहने वाला हर कोई उस फकीर का भक्त है जब उसके अंध भक्तों को यह पता चल जाता है कि यहां रहने वाला इंसान इज्जतदार है प्रतिष्ठित है धनाढ़ है उस फकीर को मानने वाला नहीं है तो उसके सारे चेले चपाटे आपके पीछे पड़ जाते हैं और तब तक आपकी जान खाते हैं जब तक आप उस फकीर के चरणों में जाकर नहीं गिरते हैं जब चेलों से बात नहीं बनती है तो ये सूचना उस फकीर तक पहुंच जाती है फिर वो फकीर आपके पीछे पड़ जाता है और आपको अपना अनुयायी बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है उसके शब्दों के जाल में अगर नहीं फंसते हैं तो फिर वो हाथ की सफाई जादू टोने पर उतर आता है आपको क्या लगता है चांदोर कर जी दीक्षित जी जैसे बुद्धिमान लोग अपनी इच्छा से उसके शिष्य बने हैं वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता वो सबको अपना दास बना लेता है शरीर से भी और बुद्धि से भी इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप यहां नहीं, नहीं। हम यहां नहीं रुकेंगे हम आपके साथ चलेंगे मैं उस फकीर को नहीं मानूंगा सर झुकाना तो दूर मैं उसकी छाया भी अपने जीवन में नहीं पड़ने दूंगा हरिओम तो आइए मेरे साथ आइए आइए हरिओम ये लो मटके और पटको इसे
اهم شيء तो मेरे हाथों से फिसल गया था इसे नहीं माना जाएगा तो दोबारा कोशिश करो लले हाँ सत्य की ही पावन धुन जो हर क्षण गाए राग ये कठिन जो सच की कोई अपनाए दुखियों के दुख जो देखे पल में मिटाए करुणा के झरने जिसके मन में समाए साई के चरण में ये जो सुमन चढ़ाए साई को वो भाए साई को ही पाए ओ साईयो 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 ये कैसे संभव है जिस इंसान ने सारा जीवन राम जी पर विश्वास किया उनकी भक्ति में लीन रहा उसके ईमान की सच्चाई की रक्षा राम जी खुद करते हैं जिस मटके की मिट्टी को पानी के साथ साथ श्रद्धा और भक्ति से गूंथा गया वो मटका टूट कैसे सकता है इसका मतलब मोहन सच कह रहा है आपने मेरा मान रख लिया मेरी सच्चाई की रक्षा की है आपने मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा कभी नहीं मैंने कुछ नहीं किया मोहन ये तो तुम्हारी भक्ति थी जिसने आज तुम्हारा साथ दिया अगर मन में भक्ति हो तो रास्ता कितना भी कठिन हो जीत हो ही जाती है सत्य में व जयते नानृतम सत्य न पंथा वित तो देव या न ये ना क्रमन तुष्यो याप्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधान यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है ना कि असत्य की यही वो मार्ग है जिससे होकर आप काम यानी जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो वो मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ललित सच्चाई की कभी हार नहीं होती और अगर मन में लालच हो तो रास्ता कितना भी आसान क्यों ना लगे सफलता नहीं मिलती मुझे माफ कर दीजिए साई मुझे माफ कर दू मोहन मेरे मन में लालच आ गया था जब मैंने देखा कि मंदिर के बाहर खेला बिना किसी मालिक के है और आसपास कोई देखने वाला भी नहीं है तो मेरा लालच और बढ़ गया था और मैंने चोरी कर ली पर जब तुमने मुझे पकड़ा तो मुझे लगा कि 
मेरे गांव वालों के सामने मेरी बदनामी हो जाएगी मैं डर गया था साई इसीलिए मैं झूठ बोलने लगा गलती सबसे होती है लेकिन जो इससे सीख ले लेता है वही सही मायने में इंसान होता है इस घटना से सीख लो कि जिसके मन में लालच हो उसके साथ कोई नहीं होता और जिसके मन में सच्चाई और ईश्वर है वो अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं होता अल्लाह मालिक For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos